പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യവകുപ്പ്മന്ത്രി സാറിതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ പ്രമേയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ലാബുകൾ സ്കാനിങ് സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങുന്ന ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന നിലവാരം അതൊരു മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം സ്വാശ്രയ സംവിധാനം ധാരാളമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ സ്വകാര്യ സംവിധാനം ധാരാളമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ എന്തുവാകാമെന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ജനതയുടെ മൊത്തം ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയാണ് മോശമാകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് മെമ്പർമാരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചികിത്സക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷന് വ്യത്യസ്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ വ്യത്യസ്ത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലും ലാബിലുമെല്ലാം ഒരുക്കേണ്ടതാണ് സ്വകാര്യ ലാബുകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് വസ്തുതയാണ് അതിൽ ചിലത് എല്ലാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലത് വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാബുകളുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിലും അത്തരത്തിലുള്ള ചിലത് കാണാം ഫീസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സ്വകാര്യ ലാബുകൾ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത മിനിമം സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ബില്ല് കേരള ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം കണക്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം കേരള ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബില്ല് അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ശരിയായി ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കാബിനറ്റും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സഭയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി സഭയുടെ സമയം കുറച്ചപ്പോൾ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ സമയം കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തവണ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബില്ല് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത നിയമസഭയിൽ തന്നെ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മെമ്പർമാർ പറഞ്ഞാലല്ല ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആശുപത്രികളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണം പ്രതിഭ എം എൽ എ ഒരു ആശുപത്രി ഞാൻ സന്ദർശിച്ചുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിൽ ചിലതും ഈ പറയുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി സംവിധാനം വളരെ വ്യാപകമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഈ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ചിലതിലില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് എൻ എ ബി എച്ച് അക്രഡിറ്റേഷൻ എൻ എ ബി എ അക്രഡിറ്റേഷൻ ക്യാഷ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ചില ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ശ്ലാഘനീയമായ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് പുനലൂരുണ്ട് പാണ്ടപ്പള്ളിയുണ്ട് അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റല് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരൻ എം എൽ എനോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ടീച്ചർ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ലേശം മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പവർ മുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആശുപത്രി ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പട്ടണത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അത് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എപ്പോഴും പോകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പം കണ്ട ബഹളങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മളെന്തിനാ മറച്ചു വെക്കുന്നത് അത് ശരിയാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പത്തറുപത് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്
അവിടെ അങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകിലൊരു ഹാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടിയിൽ കുറേ മദ്യകുപ്പികൾ ഡി എച്ച് എസ് നേരിട്ട് ചെന്ന് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഇതൊരു സഭാതലാണ് വളരെ വളരെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വാദഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത് കാരണം അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരെല്ലാം നല്ല മാന്യമാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് അവർക്ക് പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രിയുടെ ഭരണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വൃത്തിയും പഠി വൃത്തിയും പഠിപ്പൊക്കെ കാത്തത് നമ്മൾ വളരെ അവരെ തരം താഴ്ത്തുന്നത് അവരന്തസുറ്റ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും എല്ലാം പേഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധിക്കണം പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വിവാദ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് പരിഹരിക്കാൻ അതൊരു വലിയ ചോദ്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുപ്പി മദ്യത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് അതെ 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 കുപ്പി കണ്ടാല് മദ്യ കുപ്പിയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലാബിൽ കണ്ടപ്പോൾ ധാരാളം കുപ്പികൾ ഒരേപോലത്തെ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയിക്കണം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആരോ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നില്ല അതെ 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 ആരെയും അവിടെ അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ള അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതൊന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കേണ്ടതല്ല നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് അതില്ലാതിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഓ ആ അത് പരിശോധിക്കട്ടെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഒറ്റക്കാഴ്ചക്ക് തോന്നിയത് മെഡിസിൻ അല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ അപ്പൊ ഏതായാലും അത് പരിശോധിക്കണം ആ ആശുപത്രി ആകെ തള്ളി പറയേണ്ടതല്ല ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഒക്കെയുള്ള ആശുപത്രിയാണ് അതിനെ ആകെ തള്ളി പറയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ശുചീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാളിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ പിന്നെ എച്ച് ഡി എസ് നല്ല കാശുണ്ട് പ്രധാന കുഴപ്പം കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ജനപ്രതിനിധികൾ അറിയിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അവിടെ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും പത്രം വായിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോകാറ് ഇവിടെ മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതാം വാർഡിൽ ഒമ്പതാം വാർഡിലത്തെ രോഗികളെന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കറിയാം ഈ പുറമേ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഏതാണ്ട് എന്താ പറയേണ്ട മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവരെയാണ് കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വാർഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂ പോലും അന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് ചെന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂനത ഇന്ന് എന്തായാലും തുടങ്ങിയതല്ല ഒരു കാര്യം ആരും അറിയിക്കില്ല പത്രങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത വരുമ്പോഴാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ പോലും അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പത്രം വായിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മദ്യക്കുപ്പികൾ ഈ ഇവരുടെ കൂട്ടിന് വരുന്നവർ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ മുമ്പ് പെടുത്തിയതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലെ ഭരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് പറയേണ്ടതാണ് അത് അത് അതിനകത്ത് ഇന്നലെ ഒരു എച്ച് ഡി എസ് മെമ്പർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് അപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മ അവിടെ ഉണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാം നമുക്കിനിയിപ്പം പരിഹരിച്ചേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരോട് നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല സമർത്ഥരായ ഡോക്ടർമാർ കൂടി പ്രാഥമികമായ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി വിപുലമാക്കിയിട്ട് തന്ന് നമുക്ക് കിഫ്ബി ലോണിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ അതിന് നമുക്ക് ആ എം എൽ എ ഫണ്ടും ഒക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ടൊരു ഇടപെടൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഈ ചീത്ത പേര് നമുക്ക് കളയണം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഇടപെടൽ എച്ച് ഡി എസിൽ നല്ല ഫണ്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ എച്ച് ഡി എസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നേകാൽ കോടി ആർ എസ് ബി വൈയുടെ ഫണ്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ എണ്
ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ സഭയുടെ കൂടി ഒരു സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സാർ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പാസ്സാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സമയം പാസ്സാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബില്ല് വരുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ സതുദ്ദേശവും ഇതിൻ്റെ ആശയവും ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചൂഷണം വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പോവുക പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡെഡ് ബോഡി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ വെച്ച് പത്ത് ദിവസം മരിച്ച ബോഡി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചും പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ വാങ്ങുന്ന കേസുകൾ വ്യാപകമാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർമാർ പോലും ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക ഒരുപാട് രോഗികൾ മരിക്കും ഇത്രയും മാരകമായ സംഗതി കർശനമായ നിയമം കൊണ്ടുവരൽ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ല് തന്നെ അത് ഈ സഭയുടെ എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ആകുന്ന നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പാസ്സാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് സഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു